ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ കോവിഡ് രോഗം വന്ന് മാറിയവരിൽ രക്തക്കുഴൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയത്തിലെ രക്തക്കുഴൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരണമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുമുള്ള പ്രചരണം ഇന്ന് വ്യാപകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒമിക്രോൺ കോവിഡ് വന്ന് മാറിയവർ നിർബന്ധമായിട്ടും വ്യായാമമൊന്നും ചെയ്യാതെ മൂന്ന് മാസം റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്നും ഈ രക്തക്കുഴലിലെ ബ്ലോക്ക് അറിയാനുള്ള മരുന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നും പ്രചരണം വ്യാപകമാണ് എന്നോട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ഒമിക്രോൺ കോവിഡ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രക്തക്കുഴലിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുമോ ഞാൻ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒരു നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങളെയും ബാധിക്കും രക്തക്കുഴലിനകത്തും ഇത് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള നീർക്കെട്ടുകൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രക്തക്കുഴലിനകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിൽ ചെറിയ രക്തക്കട്ടകൾ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകാനും ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യത നിലവിലുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും അതായത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ശരീരത്തിൽ വന്നിരുന്നാലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒമിക്രോൺ കോവിഡിനും ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ഒമിക്രോൺ കോവിഡ് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൽ രക്തക്കുഴൽ ബ്ലോക്ക് വരുമെന്നോ അറ്റാക്ക് വരുമെന്നോ അർത്ഥമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒമിക്രോൺ കോവിഡ് വന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ രക്തക്കുഴൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു രക്തപരിശോധന ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കാം ഡി ഡൈമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇത് ഈ കോവിഡ് രോഗം വന്നു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് അല്ല മുൻപും നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ നീർക്കെട്ട് വന്നിട്ട് രക്തക്കട്ടകൾ ഉണ്ടോ ബ്ലോക്ക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മുൻപും നോക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുറിവ് ഉണങ്ങത്തില്ലേ ഉണങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് രക്തം എത്തി അവിടെ രക്തം കട്ടപിടിച്ചാണ് ക്രമേണ ഉണങ്ങുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ രക്ത ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു മുറിവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് രക്തം കൂടുതലായിട്ട് ഒഴുകിയെത്തിയിട്ട് രക്തത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടന്റിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീനുകൾ ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു വല നെയ്യത്തില്ലേ ഒരു വല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നൂലുകൾ നമ്മൾ നേരെയും കുറുകയും അടുക്കിയിട്ടാണ് ഒരു വല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതേപോലെ മുറിവ് ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് ആദ്യം നമ്മുടെ ശരീരം ഈ രക്തകോശം വെച്ചിട്ട് ഒരു വല നെയ്യുന്നു ഈ വലയിലേക്ക് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള പ്ലേറ്റിലെട്ടുകൾ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആ മുറിവ് ഉണങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് മുറിവ് ഉണയും കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രക്തക്കട്ടകൾക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരം പ്ലാസ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പ്ലാസ്മിൻ ഈ രക്തക്കട്ടകളെ അലിയിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് വിഘടിപ്പിച്ച് കളയുന്നു ഈ പ്ലാസ്മിൻ ഇവിടെ അലിയിച്ച് കളയുന്ന ഈ ഈ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ഫൈബറിൻ്റെ ചെറിയ കണികകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതായത് ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ക്ലോട്ട് വന്ന് മാറി ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് രക്തത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ഈ പ്രോട്ടീൻ കണികകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യം സൗകര്യമുള്ള ഏതൊരു ലാബിലും നമുക്ക് ഈ ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കൊറോണയ്ക്ക് മാത്രമല്ല കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷന് മാത്രമല്ല ഇത് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നീർക്കെട്ട് വന്നാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രക്തക്കുഴലിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡി ബി ടി പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ സ്ട്രോക്ക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിലോ പൾമെൻറി എംബോളിസം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വാസ്കുലാർ കൊയാഗുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന കേസുകളിലോ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് രക്തത്തിലുള്ള ഈ ഫൈബ്രൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി മോൾസ് പെർ ലിറ്
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കടുത്ത ലക്ഷണം അതായത് ഒമിക്രോൺ കോവിഡ് വന്ന് മാറിയിട്ടും നമുക്ക് ക്ഷീണം വിട്ടു മാറുന്നില്ല ഒരല്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക ശരീരം വല്ലാണ്ട് തളർന്നു പോകുന്ന പോലെ വിയർത്ത് കുളിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കൈകളിലും കാലിലും നീരോ മുഖത്ത് നീരോ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ സന്ധി വേദനകൾക്ക് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നോർമലാണോ കൂടുതലാണോ നോർ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം കൂടുതൽ കുഴപ്പമില്ല വളരെ കൂടുതൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം അതല്ലാതെ ഈ ഒമിക്രോൺ കോവിഡ് വന്നു പോയിട്ടുള്ള ചില കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഈ ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് മധ്യവയസ്കറിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കോവിഡ് വന്നാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരേണ്ടത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹ രോഗമുണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കൺട്രോളിൽ അല്ലാതെ നിൽക്കുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേജർ രോഗമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കരൾ രോഗമുണ്ട് ഹൃദ്രോഗമുണ്ട് ഓൾറെഡി ഹൃദയത്തിന് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ ചികിത്സയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒബേസിറ്റി അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒമിക്രോൺ കോവിഡ് കാര്യമായിട്ട് വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റ് നോക്കി അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോർമൽ ആണോന്ന് പരിശോധിക്കണം ഈ കാറ്റഗറിയിലൊന്നും അല്ലാത്തവർ വെറുതെ പോയി ഈ കോവിഡ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്പം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട അളവല്ല ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറയാനായിട്ട് സ്വയം കുറയാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുക കാരണം ഈ ഡി ഡൈമർ രക്തത്തിൽ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിലുള്ള ഈ ഫൈബ്രൻസിനെ നമ്മുടെ ശരീരം വൃക്കയിലൂടെയാണ് അരിച്ച് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുമോ അത്രത്തോളം ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ഈ ഫൈബ്രൻസ് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും അതായത് ഡി ഡൈമർ അത്രയും പെട്ടെന്ന് നോർമലാകും എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം നിർബന്ധമായും കുടിച്ചിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം പ്രധാനമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസും ഇൻഫ്ലമേഷൻസും നമ്മുടെ ശരീരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നോർമലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡി ഡൈമർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദിവസം ഏഴ് മണിക്കൂർ കൃത്യമായി ഉറങ്ങിയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തത് ലഘുവായിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് വന്നു മാറി ഡി ഡൈമർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ ലഘുവായിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം ഞാൻ മുൻപും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യായാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ക്ലബിലൊക്കെ പോയിട്ട് വളരെ ഉയർന്ന ഭാരമെടുത്തുള്ള വ്യായാമമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ക്ലബിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിലും ലഘുവായിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ സിറ്റപ്സ് പുള്ളപ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ജമ്പിങ് ജാക്സ് പുഷപ്സ് പോലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ നടക്കുക പോലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ചെറിയ രക്തക്കുടലിനകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ രക്തക്കെട്ടകൾ വന്ന് അലിഞ്ഞിരുന്നാലും അടിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നാലും ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്ത് നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തക്കുടലുകൾ ഹൃദയത്തിലോ കണ്ണിലോ തലച്ചോറിലോ ഒന്നും തന്നെ ഈ രക്തക്കെട്ടകൾ വന്ന് പറ്റിപ്പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങൾ വളരെയധികം സഹായിക്കും കാരണം രക്തത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നതിന് വ്യായാമം അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി ഡൈമർ ഉയർന്നിരിക്കുന്നവർ വെള്ളം കുടിയും വ്യായാമവും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉറക്കവും നിർബന്ധമായിട്ടും പാലിക്കുക കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഡി ഡൈമർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡി ഡൈമർ നോർമലിലേക്ക് വരുന്നത് കാണാം ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒമിക്രോൺ കോവിഡ് വന്ന് മാറിയവർക്ക് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സപ്പോസ് അത് കൂടി നിന്നാലും എങ്ങനെ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒമിക്രോൺ കോവിഡ് വന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാ മലയാളികളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായ